Gewagt, ausschweifend und hinter jeder Bühne eine Party. Ohne Groupies wäre der Rock'n'Roll nicht das, was er war, aber selbst einige der bekanntesten Groupies verschwanden ohne oder mit wenig Anerkennung. In einem Fernsehinterview aus dem Jahr 2019 erinnerte sich Carney Hamsey I was determined to become a famous groupie. Und genau das hat sie getan. Sie besuchte fast jedes Rockkonzert, das in den 70er Jahren und darüber hinaus in Little Rock, Arkansas stattfand. Sie sorgte auch für intime Unterhaltung für viele dieser Musiker und ihre Roadies. She claims to have had sex with more rock stars than you can shake a drumstick. <lacht> Als sie 15 Jahre war, hatte sie eine Begegnung mit Steppenwolf-Schlagzeuger Jerry Edmonton, den ersten auf ihrer Liste, die Namen trägt wie Keith Moon, John Barnham, zwei Drittel von Rush, Don Henley, beide Van Halen-Brüder, Huey Lewis, Peter Frampton, alle von ZZ Top, Neil Diamond, die meisten von Kiss, Dan Vogelberg und sein Manager und die Allman Brothers. Hamsey wurde 1973 im Hit We're an American Band der Grand Funk Railroad mit den Zeilen verewigt, Sweet, sweet Connie doing her act, she had the whole show and that's a natural fact. Hamsey zog sich schließlich ins Privatleben zurück und als sie im August 2021 starb, berichtete die Arkansas Democrat Gazette von Little Rock über den Tod. Das Bestattungsunternehmen wollte nicht zitiert werden und verwies in den Medien auf Hamseys Eltern, die beide Jahre zuvor gestorben waren. Doch Verwandte wiesen in den sozialen Medien auf Hamseys Tod hin. Ihre Cousine Rita Ann Lawrence sagte, Connie war eine Persönlichkeit, sie war sehr farbenfroh. Sie war immer in den Nachrichten. Hamsey war 66 Jahre alt. In Legs McNeil's and Gillian McCain's Punk Oral History Please Kill Me sagte Sable Star, sie sei eine junge Unruhestifterin gewesen, als sie auf Geheiß einer Freundin ihre erste Rockshow in Hollywood besuchte. Unter Musikern war sie als Baby Groupie bekannt, da sie mit einem gefälschten Ausweis Zugang zu Auftritten in Veranstaltungsorten wie dem Whiskey A Go Go und Rainbow Barn Grill bekam. Berichten zufolge verlor Star ihre Jungfräulichkeit an Brandy California von der Band Spirit. Im Alter von 16 Jahren war Star eine regelmäßige Begleiterin von Iggy Pop, Johnny Thunders von den New York Dolls und David Bowie. Sie hatte auch Begegnungen mit Mitgliedern von Roxy Music und der Jay Gales Band. Samuel ließ sich schließlich in der Gegend von Reno, Nevada nieder, wo sie mit ihrem Partner und zwei Kindern lebte. Die letzten 16 Jahre ihres Lebens arbeitete sie in einem örtlichen Casino-Resort. Sie starb im April 2009 an einem Gehirntumor. Sie war 51 Jahre alt. Noch während ihrer Highschool-Zeit in La Jolla, Kalifornien, war das aufstrebende Model und Schauspielerin Tawny Katane Ende der 70er Jahre mit Robin Crosby, einem Mitglied der Band Phenomenon, zusammen. Sie und Crosby zogen zusammen, als sie 15 oder 16 Jahre alt war und sie arbeitete als Stylistin und Friseurin der Band. Als sich Phenomenon zu Rat entwickelte, posierte Katane für die Cover ihrer ersten beiden Alben. Rat EP im Jahr 1983 und Out of the Cellar im Jahr 1984. Katane und Crosby trennten sich Mitte der 80er Jahre und sie begannen eine Beziehung mit Van Halens Tourneemanager Pete Angeles. Die Beziehung dauerte drei Jahre, in denen Katane eine Schauspielkarriere begann und in Bachelor Party mit Tom Hanks und im legendären Video zu Here I Go Again, einem Nummer 1 Hit für Whitesnake im Jahr 1987 auftrat. Bald darauf heiratete sie Whitesnake Lead Singer David Coverdale und spielte in drei weiteren Whitesnake Videos mit. Die Ehe dauerte zwei Jahre. Im Mai 2021 teilte das Büro des Gerichtsmediziners von Orange County den Medien mit, dass Katane in ihrem Haus in Newport Beach, Kalifornien gestorben sei. Eine Autopsie ergab, dass sie an einer Herzerkrankung starb, die durch verhärtete Arterien und den Gebrauch verschreibungspflichtiger Medikamente verschlimmert wurde. Tony Katane war 59 Jahre alt. Elvis Presley wurde in den 50er Jahren zu einem der ersten Rock'n'Roll Superstars und auch Presleys Partner Tura Satana schrieb als einer der ersten Rock'n'Roll Groupies Geschichte. In Japan geboren und Chicago aufgewachsen, Satana modelte nackt und arbeitete als exotische Tänzerin. In ihrer Routine tanzte sie mit einer Buddha-Statue. Die Tat faszinierte Presley und sie begannen eine körperliche Beziehung. In einem Interview mit dem San Francisco Chronicle erinnerte sich Santana, er war ein sehr rücksichtsvoller Liebhaber und der Südstaaten-Gentleman vom alten Typ. Sie behauptete, er hatte einen Heiratsantrag gemacht und sie sagte nein. Aber als Presley tatsächlich heiratete, drängte er Berichten zufolge Priscilla Presley dazu, Santanas Bienenstock und Pferdeschwanzfrisuren sowie das dicke Augen-Make-up zu übernehmen. Satana führte später eine Beziehung mit dem ehemaligen Baseball-Superstar Joe DiMaggio fort. 1965 spielte sie die Hauptrolle im Kultklassiker B-Movie Faster Pussycat Kill Kill. Like my motor being up, which makes twice today. Santanas Manager bestätigte, dass sie am 4. Februar 2011 starb. Die ehemalige Groupie und Schauspielerin starb im Alter von 72 Jahren in einem Krankenhaus in Reno, Nevada an Herzversagen. 
Im Alter von 16 Jahren verließ Kathy Smith die Schule und ihr Zuhause in Burlington, Ontario. In einer Bar im nahelegenen Hamilton sah sie einen Auftritt einer Band namens The Hawks, deren Mitglieder später als The Band Erfolg hatten. Smith war mit mehreren Hawks verbunden, darunter Rick Danko, LeVon Helm und Richard Manuel. Im Alter von 17 Jahren brachte Smith ein Baby zur Welt, das sie später zur Adoption aufgab. Sie behauptete, das Kind gehöre Helm, was er jedoch bestritt. Anschließend führte Smith eine turbulente dreijährige Affäre mit dem verheirateten Singer-Songwriter Gordon Lightfoot. Später, während sie auf Hoyt Axons Band sang und schrieb, begann sie Drogen wie Kokain, Heroin zu nehmen. Sie verkaufte auch Drogen an Prominenten, darunter John Belushi. Es war Smith, die Belushi Heroin und Kokain injizierte, was 1982 im Chateau Marmont Hotel in Hollywood zu seiner tödlichen Überdosis führte. Smith wurde von der Polizei befragt und freigelassen, aber sie wurde angeklagt nach ihrem Interview mit dem National Enquirer, in dem sie sagte, Ich habe John Belushi getötet. Es war nicht meine Absicht, aber ich trage die Verantwortung. Smith bekannte sich fahrlässiger Tötung und Drogendelikten schuldig, saß 15 Monate im Gefängnis und wurde dann nach Kanada zurückgeschoben. Im September 2020 teilte der British Columbia Corner Service den Medien mit, dass Smith am 16. August in der Stadt Maple Ridge aus unbekannten Gründen gestorben sei. Nachdem Smith jahrelang unter gesundheitlichen Problemen gelitten hatte, starb sie im Alter von 73 Jahren. Cynthia Plastercaster Albritton, besser bekannt unter ihrem Spitznamen, der sich auf ihrem künstlerischen Streben und ihrem Groupie-nahen Hobby ergibt, wurde 1977 in Kisses Song Plastercaster verewigt. 1968 wandte sie sich hinter der Bühne an Jimi Hendrix und bat darum, eine Gipsreproduktion seiner Fortpflanzungsanatomie anzufertigen. Er war der erste von vielen. Mit Hilfe von Zahnform Masse goss Alberton dutzende Genitalien von Rockstars ab, darunter von Mitgliedern der MC5, den Dead Candies und Journey. Und falls Sie sich fragen, sie nutzte all ihr zur Verfügung stehende Mittel, um sicherzustellen, dass ihre Models sie volle Aufmerksamkeit hatten. Später stellte sie ihre Arbeit in Kunstgalerien und einem Dokumentarfilm aus. Nach einer jahrzehntelangen Karriere als gefeierte einzigartige Rock-Groupie kehrte Albritton nach Chicago zurück. Sie starb im April 2022 an einer unbekannten Krankheit. Albritton war 74. Im Jahr 1964 verließ die 15-jährige Judith Peters das Zuhause ihrer Familie und ging nach San Francisco, änderte ihren Namen nach Don Conveys Lied Mercy Mercy in Miss Mercy und begann sich im viktorianischen Stil zu kleiden. Innerhalb eines Jahres traf sie sich mit Leuten wie Brian Jones und Keith Richards von den Rolling Stones und freundete sich bald eng mit Christine Fracker an, einer Mitarbeiterin von Frank Zappa. Als Zappa Mercy traf, fügte er sie einer Band hinzu, die er gerade zusammenstellte. Diese Band, Girls Together Outrageously oder die GTOs, bestand aus sieben Frauen, allesamt große Player der LA Groupie Szene der späten 60er und frühen 70er Jahre. Mercy war auf dem einzigen GTO-Album Permanent Damage zu hören und widmete sich dann wieder der Zusammenarbeit mit Rockstars, darunter Graham Parsons, Jimi Hendrix, Arthur Lee of Love und dem Gitarristen Shuggy Otis, mit dem sie kurzzeitig verheiratet war. Im Juli 2020 gab Pamela Desboris auf ihrem Instagram-Account bekannt, dass ihre Freundin, Bandkollegin und Ex-Groupie-Kollegin Miss Mercy gestorben sei. Die ehemalige Judith Peters war jahrelang krank gewesen, bevor sie im Alter von 71 Jahren starb. Am Tag ihres Highschool-Abschlusses im Jahr 1967 machte sich Christine Fracker auf den Weg nach Hollywood und wurde Teil einer losen Künstlergruppe in der Gegend von Laurel Canyon. California was like this legendary paradise. Mit ihrer Groupie-Kollegin Pamela Desbars wurde sie Teil einer herumziehenden Support-Tanzgruppe namens Vito's Dancers. Sie spielten Partys, Clubs und Konzerte rund um Los Angeles, was zu einem Job als Haushälterin, Sekretärin und Kindermädchen für Frank Zappa und seine Familie führte. Als Zappa die GTOs zusammenstellte, gehörte auch Miss Christine dazu. Zu Miss Christines anderen musikalischen Verbindungen in den 70 Jahren gehören, sie inspirierte Alice Cooper, erschien auf dem Albumcover von Zappas Hot Rats und Todd Rundgren's Rund und war mit den Singer-Songwriter Arthur Brown, Russell Mail von Sparks und David Robinson von den Modern Lovers zusammen. Miss Christine wurde mit einer Wirbelsäulendeformation geboren, die zu einer Reihe gesundheitlicher Problemen führte. 1972 wurde ihr ein Gipsverband angelegt, doch kurz nachdem diese entfernt worden war, wurde sie tot aufgefunden, weil sie eine Überdosis Drogen erlitten hatte. Miss Christine war 22 Jahre alt. In Bill Janowitz's 33 and a Third, The Rolling Stones' Exile on Main Street erinnerte sich Rocklegende Keith Richards an Barbara Cope, auch bekannt als Butter Queen. Sie hat viele wundervolle Dinge mit Butter gemacht. Aber was genau? 
Eine Antwort gab sie 1987 in einem Interview in The Oprah Winfrey Show. Im selben Interview kam heraus, dass David Cassidy behauptete, mit 2000 Frauen zusammen gewesen zu sein. Winfrey fragte Cobb dann nach ihrer Nummer. Oh, we're probably neck and neck. Cope begann ihr Groupie-Leben 1965 bei Shows in ihrer Heimatstadt Dallas und zog dann in den Westen. Sie tourte mit Jimi Hendrix, Traffic und Joe Cocker und verbrachte Zeit mit Mitgliedern der New Riders of the Purple Sage, den Beatles und den Rolling Stones. Als Led Zeppelin 1973 in Texas spielten, fragte Sänger Robert Plant das Publikum nach dem Verbleib der Butter Queen. Ungefähr zu dieser Zeit erschien sie auf dem Cover des Body Magazines, das als Dallas führende Groupie angepriesen wurde und inspirierte eine Zeile im Rolling Stones Song Rip This Joint von 1972. Down to New Orleans with the Dixie Dean, across to Dallas, Texas with the Butter Queen. Nachdem sie einige Jahre lang auf freiem Fuß gelebt hatte, verließ Cope im Alter von 22 Jahren die Musikszene und zog sich ins Privatleben in Dallas zurück. Im Januar 2018 fing Copes Haus Feuer. Die Behörden fanden ihre Leiche in der Nähe der Veranda. Barbara Cope, die Butter Queen, war 67 Jahre alt.